Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje é um vídeo sobre comida. Comida brasileira, of course. Eu amo comida brasileira. Ok, 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 sorry to interrupt, but I have to deliver uma special message para vocês. As this video is sponsored by Cambly, I just want to talk a little bit about the Cambly language learning app and the website. I just finished my lesson on Cambly where I was discussing some Brazilian foods. I was learning a recipe. I'm going to show you guys here. So what you're going to do, okay. you're going to say in Portuguese and say in English. Okay. So it's uh, um colher café de sal. Um colher, um colher de café de sal. And English is going to be? Uh, one spoon of salt. It's one, like a teaspoon, right? Teaspoon one of coffee spoon, which is a teaspoon. Ah, coffee spoon, yes. yeah, teaspoon. Yeah. <laughs> they don't, uh, they, it's a strange because they don't use tea. They use a no, coffee. No, of course. But it's, it's the same coffee. spoon. It's the same it's spoon. It's the same spoon. So if you didn't get it, I was trying to read a coice coice quois recipe. I'm going to make that video soon. I'm going to make a video of me making coice coice very soon. If you want to use Cambly to try and improve your English, I have a code that I'm going to share with you guys. I'll put a link down there as well straight to the Cambly website with my code. With my code, you'll get a package full of exclusive studying materials, all free. It's there to help you with your English learning journey, which includes reading material, grammar, video lessons, and there's also an option to get in touch with the native Cambly tutors and ask them any questions that you may have about English language. And there's also a free private lesson as well, so you can take a, a private lesson with a tutor. And like I said, about any topic you want, Cambly has tutors from all around the world, so you can even find a tutor with a Pacific accent if you're trying to learn English with a Pacific accent. You can use my code, the Falicom Jake Pack. Use that code to get access to all those exclusive features and make sure to use it soon because it's for a limited time only for the month of September. So if you're looking to improve your English, if you're looking to start your language learning journey, then use the coding get onto Cambly and see what it's all about. Anyway, let's get back to the video about all the foods around Brazil. This video is about Brazilian food from each and individual state in Brazil. I'm aware that Brazil has many different types of foods, especially from like regions of north to south. Um, I think I've kind of, you know, tried most what I would say typical dishes. So I'm quite curious to learn about like the more not, not so typical dishes, the more kind of home cooked dishes that people cook. You know, it could be from the Amazon, it could be from Bahia, it could be from the south of Brazil with the gauchas and the churrasco. So there's always like differences from depending where you're from in Brazil. So this video is about a dish from each state in Brazil. So I'm gonna watch it and basically um, learn about some more Brazilian food. Anyway, without further ado, antes de começar, se inscreve no meu canal e me siga no Instagram, vale com Jake. And of course, dá um like. Por favor, dá um like. Vamos começar, let's watch this video. Oi, pessoas! É o Zing aqui. E hoje é mais um dia de trazer cultura para esse canal. Por isso, eu resolvi fazer um compilado e trazer para vocês o prato típico de cada estado brasileiro. Prato Sem mais delongas, típico. se inscreva no canal Olá. e não se esqueça de deixar aquele joinha da confiança para que esse vídeo seja disseminado para mais pessoas. E a partir de agora, se prepare, porque você vai ficar com fome. Começando o pe... Tô com fome. Already. Pelo Acre, a panelada é o prato típico deles, que é o cozido de miúdos de boi, tripa, mocotó e outras Chibles. coisas que fazem um prato bem suculento e que dá bastante sustância. É bem tradicional. Never seen that dish before. What's giblets? Giblets and tripe. As coisas que fazem um prato bem suculento e que dá bastante sustância. É bem tradicional na cozinha nordestina, mas quem come mesmo são os acreanos. E lá na Lagoas, o prato principal é o sururu de capote, que definitivamente é o símbolo alagoano. Para quem não sabe, o sururu é um marisco de água doce que vive no fundo das lagoas. Ele é preparado dentro da própria concha junto com outros temperos e com acompanhamento nada melhor do que um purê de macaxeira. Também... Isso é diferente. I've never seen this before. <laughs> so food that comes from the bottom of the river. Is that what he said? Seafood that lives at the bottom of lakes. And that's from where? Alagoas. Alagoas is right up in the north of Brazil, right? Northeastern Brazil. Interesting. 
See, this is what I mean. There's so much more food out there. Personally, I'm quite limited when it comes to seafood. Fish and chips. <laughs> as, far, as far as it gets for me. Um, no, I do like some seafood, but I haven't tried enough, to be honest. I don't really eat it that often, so it's a whole new kind of world to me. Ele é preparado dentro da própria concha junto com outros temperos e com o acompanhamento nada melhor do que um purê de macaxeira, também Mas conhecido como aipim, mandioca, sabe? E lá no Amapá o prato típico que essa gente come é o tal do tacacá. Amapá tacacá. É até um tacacá. Tacacá. I like that. I like the sound of that. Amapá amapá tacacá. Amapá tacacá. É. I like the dish already. Ele é bastante consumido em toda a região norte, mas é no Amapá que ele se destaca. O tacacá é um prato de origem indígena, de cor amarelada, que vem da mandioca. Popularmente conhecido como tucupi. Aí depois você adiciona goma, camarão e... Goma. What's this goma stuff? Camarão, shrimp. Interesting. This looks interesting, this stuff. I would try this. 100% I would try this. Também jambu, que é uma planta rasteira. Não é exatamente uma refeição, mas serve muito bem como uma bebida quente, uma sopa. E lá no mm. Amazonas, o prato típico é o tal do matrinchã, que na verdade é... This looks good. This looks good. Matrinchã. Matrinchã. It's a whole new bunch of vocabulary for me to learn here. This is from the Amazon. I know there's like a lot of like river fish dishes um when you go to like the region of the amazon and it always looks really good this looks amazing é um tipo de peixe o matrinchê é preparado de diversas formas então vai de acordo com a sua criatividade assado na brasa numa panelada frito cozido do jeito que você quiser até cru e lá na bahia a... oh bro i don't know about that <laughs> i'm not too sure about eating raw fish i don't know i guess you eat like smoked salmon right i guess it's not that different eating raw fish I can't say I've ever done it myself, but yeah, I would take some convincing to eat raw fish, to be honest. Acarajé, I've never had this, by the way, and I heard that it's really good. This is something that I definitely want to try when I go back to Brazil. Apparently, it has to be from Bahia, right? That's where it originates from. So, hopefully, if I do visit Bahia, I can get a carajé. If not, then I'll just have to try it somewhere else. Maybe a Bahian restaurant, a Bahiana restaurant? <laughs> restaurant, restaurante Bahiana? I think that's correct. If I can find one somewhere, then I'll try a, car a carajé there. It looks really good. I'm sure I would like this. Com cebola, sal, e frito em óleo de dendê. E depois de pronto você recheia ele com vinagrete, vatapá e caruru. Mas existem outras versões muito mais apimentadas, inclusive, que você pode rechear isso. E eu preciso dizer pra vocês que apesar de parecer simples, não é nada fácil fazer uma carajé. E lá no Ceará, o prato típico dos cearenses é o tal do Ceará. sarapatel, que é comum em todo o Nordeste, mas no Ceará ele se destaca. Ele é feito de tripas e... É. Guts. Ok. Not too sure about this. E outras vísceras de porco e sangue colhado cortado em cubo. Aí depois você coloca hortelã, mais umas várias pimentas. I mean, I say that, but like we have black pudding, which is made from dried pig's blood. We have black pudding served with English breakfast. I have ate it before, and it's actually quite nice. But typically, I don't really eat it, just because I kind of like the ingredients. Seems a bit weird to me. Black pudding, to tell you exactly, is made from oatmeal, pig's blood, or beef blood, pork fat, mint, thyme, a whole bunch of stuff. And it, to be honest, it does taste quite good. Maybe this one might be nice from Sarah. Adivinha? Inclusive fez um vídeo sobre isso. Se você assistiu, você deve saber o prato típico capixaba. É a moqueca capixaba. Moqueca. I love moqueca. And I know there's this debate about, I think it's moqueca from Espírito Santo and moqueca from ba Bahia, right? And they're made differently? No. Is that right? Or is that wrong? One of them uses coconut milk, or, I think. Correct me if I'm wrong, of course. Você sabe, moqueca é um cozido, geralmente feito de peixe, que é muito típico nas cozinhas brasileiras. 
e angolano. E você deve saber que moqueca se come em praticamente todos os cantos do Brasil, mas a capixaba ela se destaca por dois pontos. Primeiro, o não uso de óleo de dendê. Ah, uh, no palm oil, not coconut. E segundo, que elas são feitas em panelas de barro, o que suaviza um pouco os sabores. E lá em Goiás, as pessoas gostam de comer mesmo é arroz com piqui. É simples de ah, ser preparado e é muito gostoso. Piqui. Bom, arroz é arroz e o piqui é uma fruta do cerrado meio amarela. So, my story on piqui, never tried it before, but when I was sent at my girlfriend's house, Mina, Mina Sokra, she had uh, piqui in the fridge. It smells, right? It's a super, super strong smell. <laughs> so if I would like open the fridge, I thought, wow, what is that smell? And apparently it was the peaky. So yeah, all I know is that it smells very strong. Never tried it, but there you go. That's a video for me to do when I go to Brazil, is try and peaky. que tem alguns espinhos debaixo da polpa, então precisa se ter muito cuidado na hora que você vai mastigar. Mas no preparo do arroz com piqui, eles levam isso em consideração, então você não precisa se preocupar. Basicamente são esses dois ingredientes, mas claro, vão outros condimentos, outros temperos, enfim. Todo goiano gosta, o estado de Goiás é grande, então tanta gente assim não pode estar errado. E agora vamos falar do arroz de cuchá do estado do Maranhão, que na verdade é uma mescla de várias etnias, porque o Maranhão tem várias pessoas de vários países que já foram morar ali, e isso foi agregando, 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 e acabaram criando o arroz de cuchá. E esse prato ele é feito com arroz, óbvio, com ramos de vinagreira, gergelim, camarão seco e também pimenta de cheiro. Eu não vou... Looks good. I love rice, so I will try this. Vou passar receita pra vocês de jeito nenhum aqui, porque existem milhares de variações na internet. Então, se vocês quiserem preparar alguma dessas coisas em casa, fiquem à vontade e pesquisem no Google. E vamos falar do Mato Grosso, o do Norte. Porque o prato principal Frango. deles é a tal da galinhada, que basicamente... Ai, I'm so confused with this galinhada. Frango, which is the more common one to use for chicken. Gente, a mesma coisa que o arroz com piqui, que é muito famoso em todo o centro-oeste, com a única diferença que eles adicionam também carne de frango e alguns outros temperos. É muito bom. E agora vamos descer para o Mato Grosso do Sul, que o prato típico deles é o arroz boliviano. E cá estamos novamente com o arroz. O arroz é um prato muito presente. This is what's good for me because I love eating rice. So. When it comes to Brazilian food, it does rice. And any kind of way of cooking it, I'm probably gonna like it. Em todos os lugares do Brasil, isso com certeza. E nesse arroz você adiciona carne moída, queijo, batata frita e banana da This terra frita. Good. Depois você coloca dentro de uma forma durante quatro... This looks really good. This is something that I want to try. 40 minutos e deixa gratinar dentro do forno. Topperson. E qual será que é o prato típico de Minas Gerais? Vamos pensar se por acaso não é o pão de queijo. Pão de que queijo. Que não chega a ser exatamente uma refeição, mas se você comer vários, enche Estou... bem aqui. O pão de Verdade. queijo é uma das relíquias do estado mineiro, principalmente se ele for feito com queijo lá na oh, cidade. Wow, de... that's like a whole new take on cheese bread. Bra... Cheese bread? Pão de queijo. <laughs> that looks good. <laughs> I didn't even think to do that. Make a giant pão de queijo and stuff it with... Put stuff inside. Wow, that looks really good. Se você puder colocar um café mineiro junto para tomar, nossa senhora, deu vontade agora. What's Porque the expression you say? Água, água de boca, something like this. Te dá água na boca. Agora, estou com fome. Estou com fome. E lá no Pará, o prato típico do pessoal é o pato no tucupi. E nós Isso. aprendemos até agora que o tucupi, ele é um líquido amarelado que vem da mandioca. E aí você adiciona jambu, que é uma erva, né, típica lá da região, e tá good. pronto o tucupi. Depois você pega o pato, mete dentro oh, do tucupi, dark. e esse é o prato do pessoal lá do Pará. Aí você toma com um açaizinho, Açaí, não, um açaí é. acho que não combina muito não. A diferença do tacacá, do amapá, tacacá. é que lá eles usam um camarão seco, e no Pará eles usam pato. E lá na Paraíba, o prato típico dos paraibanos é o arrumadinho, que ganha esse nome... Porque ele vem todo arrumadinho dentro do This prato. Mas os ingredientes que compõem esse prato top são macaxeira, que é mandioca, aipim, você já aprendeu, charque, farofa vinagrete e feijão verde. E lá no Paraná, o prato típico dos paranaenses é o barreado. E olha que louco que é, porque os estados do sul e do sudeste eles receberam muitos e muitos e muitos imigrantes de vários outros lugares do planeta e isso acabou compondo a cultura desses locais. Só que existe sempre um prato que se destaca mais do que todos os outros e no Paraná é o barreado lá de Mo... There's so much more for, for me to try. I've just realized there's so much more dishes for me to try. Corretes, que é a única cidade litorânea do Paraná 
que não tem praia? Veja só, os caras já têm pouca praia e o que tem, não tem. A receita é simples, carne, condimentos e farinha de mandioca. Mas o segredo tá na espera, já que esse negócio é preparado durante muitas e muitas e muitas e muitas horas. E também na paciência de que tudo se desmanche do jeito certo. E lá no estado de Pernambuco, adivinha? Vamos falar, obviamente, da tapioca, que ela é... Ah, tapioca! I tried making this, but I fell every time, so I need a lesson on how to make tapioca properly. It's quite difficult to, like, get it to stick together, if you know what I mean. Feita a base da fécula da mandioca, que transforma naquele pozinho, assim, aquele granuladinho, aí você coloca em cima de uma chapa quente, tudo aquilo se junta, aí depois você coloca o recheio que você quiser dentro, aquilo é bom salgado, aquilo é bom doce, doce com salgado, se botar até terra, se bobear. Maybe I should make this. Like, I have so many videos I want to make about food, because I love making food. Should I start a whole new channel? Like, uh, gringo, pretanico, fazendo comida brasileira. And just like, it would just be me cooking. Uh, that's it. Like, trying to cook Brazilian foods. How cool would that be? <laughs> Perfect, low calorie as well. It's perfect. Pode comer infinito. E lá no Piauí, o prato típico é a paçoca de carne de sol. Definitivamente isso resume que o isso? estado do Piauí. Principalmente se essa paçoca ela vier lá da cidade de Campo Maior. E os principais ingredientes são carne de sol, óbvio, farinha de mandioca e mais uns outros condimentos. E no Rio de Janeiro, tanta comida para tudo quanto é lado, várias pessoas de vários países montando restaurante. Mas o prato principal deles... Talvez seja o prato principal do Brasil, a feijoada. Até porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, então nada mais justo que a feijoada seja dele. A feijoada ela vem lá dos tempos da escravatura e ela era preparada com o resto das carnes de porco que sobravam para os escravos, juntadas com o feijão. E o pessoal descobriu isso daí e começou a popularizar um monte. Hoje em dia é feito com linguiça calabresa, com lombinho de porco, com costelinha de porco, outras carnes mais selecionadas, mas a boa mesmo é a que os restos. Yeah, I do like feijoada. It's quite a heavy dish. I guess it's quite long to prepare. Uh, it's something I need to learn. It's something that's going to go on my, my new channel that I've just decided to make. Gringo Botanico Fazendo Comida Brasileiras. <laughs> Parte, o prato típico é o bobó de camarão, que é origem africana, mas que quando chegou no Brasil, a gente fez o que a gente faz de melhor, que é modificar os pratos e deixar eles muito mais loucos. Top. O bobó de camarão é feito com camarão, jura? Também com óleo de coco, com azeite de dendê e macaxeira. Aí tem, lembra, mandioca e também outros condimentos. E no Rio Grande do Sul, tchê, qual seria o prato típico se não o churrasco? Todo mundo faz churrasco, churrasco no Brasil, mas ninguém faz o churrasco como um gaúcho. Até porque o churrasco, ele não depende só de fazer a carne ali. Ele começa desde antes de escolher a carne certa. Também de fazer o fogo com bastante antecedência para que a carne seja assada sobre as brasas numa distância correta para que não queime o lado de fora e que nem fique muito bem passado, porque a carne ela tem o ponto certo para ser esculhenta. Também de saber se você usa o espeto ou se você faz na grelha, porque tem muita diferença, porque o espeto às vezes ele tira o suco da carne e a grelha ela mantém. Jesus. E óbvio, o sal grosso, que é o que dá sabor à carne, porque senão ninguém comia a carne pura. Voltando lá! Sim, eu gosto de fazer churrasco. Eu acho que eu faço bem. But I'm yet to go to the south of Brazil and experience churrasco in the south of Brazil. Could be a whole new experience. Again. Another video to make for me. Lá pro norte, Rondônia, o prato típico é a caldeirada. E se você percebeu direito, nos estados do norte, o peixe, qualquer tipo, faz parte de todos os pratos principais. E em Rondônia, é exatamente a mesma coisa. A caldeirada ela é feita de um mix de vários tipos de peixes e outros frutos do mar, como lula, camarão e pirarucu também. E outras coisas que eles conseguirem encontrar e depois eles colocam outros condimentos e come tudo. E em Roraima... Something like this, because... I don't eat like loads of seafood. I would be a bit more skeptical about trying. I'm not sure if I would like it, to be honest. Who knows? Aima, lá na divisa com a Venezuela, o prato típico é o pirarucu desfiado. Se você não sabe o que é pirarucu, se você não sabe o que é pirarucu, o pirarucu é um peixe de até 3 metros. 3 metros long. De comprimento, é o, é o maior peixe que existe em água doce. E lá eles pescam esse peixe, tiram as entranhas, obviamente, e depois eles lavam o pirarucu. Um limão e depois eles desfiam todo o peixinho. Ele é escaldado para serem tiradas as espinhas, depois ele é preparado com óleo de coco, com castanha do Pará e outros condimentos. Santa Catarina! Olha só, o prato típico, essa nem eu sabia, é o joelho de porco. What the hell? 
Ah, Joelo, Joelo Chipoco. I think I've seen this on like a menu at a Brazilian restaurant. I don't know how I feel about this. I mean, I don't mind like pork shoulder. It's quite common here and it's, it's good. It's good. I don't know how pork knee would taste. I will try. I will definitely try it. Santa Catarina é um estado bem miscigenado também, principalmente por açorianos na parte do litoral e também os good. alemães na região ali do Vale Europeu, ali Blumenau e etc. E o joelho de porco é o símbolo de Santa Catarina, também conhecido como Eisbein, que é como eles chamam. So né? O joelho German. de porco ele pode ser preparado cozido ou a pururuca e ele vem sempre acompanhado com chucrute e também batata. Yeah, sauerkraut German, so maybe it's like a, yeah, like a German dish. Batatas recheadas com bacon. Acho que o bom mesmo é as batatas com bacon. E em São Paulo, você deve conhecer o virado ao paulista, o prato Sim. típico do estado de São Paulo, não da cidade. Também da cidade. Uh, come on, let's look. No. <laughs> I was going to say, come on, it's like an English breakfast. Fried egg, bacon, sausage. What's that? <laughs> E o virado paulista é a prova de que o sabor da comida vem da combinação dos alimentos e também dos ingredientes. Nele você encontra arroz, feijão, ovo, couve refogada e também bisteca. Simples e saboroso. E no estado de Sergipe, o prato típico é o caranguejo. Sim, um animal. Assim como no Amazonas é o peixe, uma trinchã, em Sergipe é o caranguejo. É porque o caranguejo é um bichinho tinhoso que você consegue encontrar em qualquer canto de Sergipe. Aí o pessoal vê aqui o lápis vou fazer prato, faz prato a mil tipos. Então se você for para algum restaurante e tiver caranguejo, aceite de todos os tipos, experimente de tudo, porque a carne do bicho é boa. E finalmente chegamos no estado de Tocantins. E o prato principal do Tocantins é o chambaril, também conhecido como chambari. Então, chambaril, chambari, não importa. Ele é uma variação ao osso. I couldn't even begin to guess what I was. Shambayu. Some kind of animal. It's <laughs> a good start. Uh, no idea. No idea. Osso buco italiano, que osso buco traduzindo significa osso furado, literalmente, porque é cortado o osso ali, o osso furado. Enfim. E ele é cortado e cozido junto com pimenta e também outros condimentos. E só uma curiosidade: muita gente do Tocantins come isso In the de manhã cedo antes de ir para o trabalho. Vê se pode, pensa na fome, o que, que esse pessoal almoça? E gente, eu sei que existem vários outros pratos que são típicos nos estados brasileiros. Eu moro no Rio Grande do Sul e eu sei que aqui a gente tem bastante pizza. Mas eu não vou dizer que a pizza é um prato típico do Rio Grande do Sul porque existem variações em todo o Brasil. Ah, Brazilian pizza is also a favorite of mine. Seriously, I really like Brazilian pizza, even though it is a bit wild and crazy. I really like it. I was quite surprised by this video because I thought like I knew quite a lot of Brazilian foods but clearly I don't because that had so many dishes that I've never seen before which tells me that I need to spend a lot of time in Brazil traveling around and eating basically that's pretty much my objective now when I do come back to Brazil. There's so many things that I would like to try. Now my question is if I was hosting a Chahasco what dish would you bring? Put in the comments and let me know what dish would you bring if I was hosting a house. Of course, any more recommendations on foods you think I should try to make, something simple. I, I really do want to try to make loads of different types of Brazilian foods when I do come to Brazil. I'll have all the ingredients there and make videos about it. Let me know if you think that's a good idea, post in the comments. As always, don't forget to subscribe. As always, don't as always, don't forget to subscribe. What the hell? As always, don't forget to subscribe. Say inscribing no meu canal. E me siga no Instagram. Fale com Jake. Give a like, that I'm likey. And I'll see you guys in the next video. Até mais, até logo. Ciao.